ओके அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் முதலமைச்சர்களுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நேற்று டெக்னிக்கல் டேம்ஸ் என்ற ஒரு பாடத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக இப்போது அதில் ப்ரீ இக்னேஷன் என்ற ஒரு இது ப்ரீ இக்னேஷன் ப்ரீ இக்னேஷன் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டனா ப்ரீ இக்னேஷன் ப்ரீ என்பது முன்னதாக அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரீ என்ற வார்த்தைக்கு அதுக்கு வந்து முன்னதாக அப்படின்னு பேர் முன்னதாக என்றால் என்ன அப்படின்றது அந்த விளக்கத்தை இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் எப்பவுமே ஒரு எரிபொருள் மிகப்பெரிய அதாவது பெட்ரோல் இன்ஜின்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு குறைபாடு ப்ரீ இக்னேஷன் என்பது ஒரு பெட்ரோல் இன்ஜின் ஏற்படக்கூடிய ஒரு குறைபாடு இந்த குறைபாடு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அந்த குறைபாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது என்ன சொல்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவாக அதாவது சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜின்ல கம்பரன் ஷோக்கினுடைய முடிவில் கம்பரன் ஷோக்கினுடைய முடிவில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டினா ஸ்பார்க் பிளக்கில் ஸ்பார்க் ஏற்பட்டு எரிபொருள் எரியணும் அதுதான் சரியான வழி பெட்ரோல் இன்ஜின்ல ஸ்பார்க் பிளக்கில் ஸ்பார்க் ஏற்பட்டு தான் காற்று பெட்ரோல் கலந்த கலவை எரியணும் ஆனா அதற்கு பதிலாக என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டினா ஸ்பார்க் பிளக்கில் ஸ்பார்க் ஏற்படாமல் தானாக எரிவதை என்று குறிப்பிடுவது தானாக எரியக்கூடாது எப்பயுமே எரிபொருள் தானாக எரியக்கூடாது தானாக எரிஞ்சா அது என்ன காரணம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் ப்ரீ இக்னேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் தானாக எரிவதற்கு ப்ரீ இக்னேஷன் என்று பெயர் ப்ரீ இக்னேஷன் ஏற்படக்கூடாது பெட்ரோல் இன்ஜின்ல ப்ரீ இக்னேஷன் ஏற்படக்கூடாது அதனால தான் எரிபொருள் ஸ்பார்க் பிளக்கில் மூலமாக எரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது நியதி அதற்கு மாறாக அது தானாகவே எரிந்தால் அதற்கு வந்துதான் அதுக்குதான் ப்ரீ கிரேஷன் என்று பெயர் அதாவது ஸ்பார்க் பிளக்கில் ஸ்பார்க் ஏற்படுவதற்கு முன்னதாக அப்படின்னு சொல்றோம் முன்னது அப்படின்னா அதான் ப்ரீ அப்படின்ற பெயர் முன்னதாக ஏற்படுத்தா அதுக்கு பெயர் ப்ரீ கிரேஷன் இந்த ப்ரீ கிரேஷனால் என்ன காரணம் எதனால இந்த ப்ரீ கிரேஷன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முத காரணம் கம்பரஷன் ரேஷியோ அதிகம் கம்பரஷன் ரேஷியோ அதிகமா வரக்கூடாது கம்பரனேஷன் அதிகமா வந்ததுன்னா ப்ரீ இக்னேஷன் ஏற்படும் அப்படின்றது அடுத்தது அதிக வெப்பநிலை அதிக ஓவர் ஹீட் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அதிக கார்பன் படிக்கக்கூடாது அதே மாதிரி டைமிங் வந்து ரொம்ப லேட்டா இருக்கக்கூடாது டைமிங் லேட்டா இருந்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரீ இக்னேஷன் என்ற குறைபாடு ஏற்படும் ஆகவே ப்ரீ இக்னேஷன் என்றால் ஸ்பார்க் பிளக்கில் ஸ்பார்க் ஏற்படுவதற்கு முன்பாகவே எரிபொருள் தானாக எரிவதை குறிப்பது அப்படின்னு சொல்றோம் அதற்கு காரணம் தான் இந்த காரணம் கம்பரைசேஷன் அதிகம் அதிகமான வெப்பநிலை அதிகமான கார்பன் படிதல் டைமிங் வந்து தவறா இருக்கு இந்த நான்கு காரணங்களால தான் ப்ரீ இக்னேஷன் என்ற குறைபாடு இன்ஜினில் ஏற்படுகிறது அதுவும் எந்த இன்ஜின்ல அப்படின்னா பெட்ரோல் இன்ஜின்ல அதை மட்டும்தான் ஏற்படும் டீசல் இன்ஜினில் ஏற்பட அதாவது கொஸ்டின் கேட்பான் ப்ரீ இக்னேஷன் எந்த இன்ஜினில் ஏற்படுகின்றது அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு கொஸ்டின் பெட்ரோல் இன்ஜினில் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி ப்ரீ இக்னேஷன் ஒன்று குறைபாடு மாதிரி டெட்டோனேஷன் என்பதும் ஒரு குறைபாடு டெட்டோனேஷன் என்பது என்னன்னா அந்த டெட்டோனேஷன் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சப்தம் அப்படின்றோம் என்ன சப்தம் சப்தம் என்பது காதல் கேட்கிற மாதிரி ஏற்பட்டாதான் சப்தம் சப்தம் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் மாதிரி ஐயோன்னா ஒரே சத்தம் சத்தம் ரொம்ப இதா இருக்குன்னா அதுக்குதான் டெட்டோனேஷன் என்று பேர் ஆகவே டெட்டோனேஷன் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கரட முரடான சப்தம் அப்படின்னு சொல்ல சப்தம் என்பது கரட முரடான சப்தம் அந்த கரட முரடான சப்தம் எப்ப ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பவர் ஷோக்ல தான் ஏற்படுது எப்ப ஏற்படுது பவர் ஷோக்ல தான் ஏற்படுது அப்ப பவர் ஷோக்கில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சப்தம் அதாவது பவர் ஷோக்ல எரிபொருள் எரிந்து விரிவடைந்து ஒரு சப்தத்தை ஏற்படுத்தும் அது நியாயமான சப்தம் ஆனா இந்த சப்தம் அப்படி கிடையாது இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு விதமான எரிதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுது எப்பயுமே கம்பஷன் சாம்பர்ல ஒரு எரிதல் நிகழ்ச்சி தான் நடக்கணும் ஆனா அப்படி இல்ல ஆனா ரெண்டு விதமான எரிதல் நிகழ்ச்சி ஏற்படுது ஆக ரெண்டு விதமான எரிதல் நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கரடமுரடான ஒரு சப்தத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த சப்தத்திற்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெட்டோனேஷன் என்று பெயர் அதாவது கம்பரன் ஷோக்கில் முடிவில் ஸ்பார்க் பிளேக்கில் நல்லா கவனிக்கணும் 
கம்ப்ரஷோக்கின் முடிவில் ஸ்பார் பிளக்கில் ஸ்பார்க் ஏற்பட்டு எரிபொருள் எரிவதற்கு முன்பாக பிஸ்டன் டிடிஎஸ் அடைந்து விடுகிறது புரிதா அதாவது ஸ்பார் பிளக்கில் ஸ்பார்க் மூலம் கலவை முழுவதுமாக எரிப்படுவதற்கு முன்பு எரிக்கப்படுவதற்கு முன்பு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டினா பிஸ்டன் மேல போகுது அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டினா அதுல இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தின் காரணமாக எரியாத கலவை எரிந்து விடுகிறது எரியாத கலவை எரிந்து விடுகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு மறுபடி ஸ்பார் பிளக்கில் ஸ்பார்க் ஏற்பட்டு அப்போ ஒரு எரிகலவை எரிகிறது ஆகவே ஸ்பார் பிளக்கில் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக ஒரு எரிக்கலவை எரிகின்றது தானாக எரிகிறது அப்புறம் ஸ்பார் பிளக்கில் ஸ்பார்க் ஏற்பட்டு ஒரு கல எரிக்கலவை எரிகிறது ஆகவே ஒரே நேரத்துல கம்பல்ஷன் சேம்பர்ல ரெண்டு விதமான எரிதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டினா மேல ஒரு சம்பட்டியால ஒரு இரும்ப வந்து சம்பட்டியால ஒரு இரும்பு மேல அடிச்சா எவ்வளவு அதிகப்படியான சப்தம் வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு சப்தம் பிஸ்டனின் மேல் தலை பகுதியில சம்பட்டியில் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சப்தம் வரும் அந்த சப்தத்துக்கு தான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெட்டோனேஷன் எதனால் ஏற்படுகின்றது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்று அதிக அளவு ரிச் மிக்சர் சிலிண்டருக்குள் செல்வதால் அதிக அளவு அதிக ஓவரான ரிச் மிக்சர் அதாவது காற்றினுடைய அளவு குறைவாகவும் பெட்ரோலினுடைய அளவு அதிகமாக இருந்தால் அதற்கு ரிச் மிக்சர் என்று பெயர் ஆகவே ரிச் மிக்சர் சென்றால் காற்றில் குறைவாகவும் பெட்ரோல் அதிக அளவாக இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா இந்த டெட்டர் குறைபாடு ஏற்படும் அதே மாதிரி தரம் குறைந்த பெட்ரோல் அதாவது பெட்ரோல்ல நல்ல நல்ல பெட்ரோல் இருக்குது சில பெட்ரோல் எல்லாம் வந்து தரம் குறைந்த பெட்ரோல இருந்ததுன்னா என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா இந்த டெட்டோஷன் ஏற்படும் அதே மாதிரி கூலிங் சிஸ்டம் சரியாக இயங்கப்படாமல் இருந்தார் கூலிங் சிஸ்டம் சரியா இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா வெப்பம் அதிகமாகும் ஆக வெப்பத்தினால என்ன ஆகும் அப்படின்னா எரிபொருள் தானாகவும் எரியும் அதனால அதனால ஏற்படக்கூடியது டெட்டோனேஷன் அதே மாதிரி ஸ்பார் பிளக் கேப் அதிகமாக இருந்தால் ஸ்பார் பிளக் கேப் வந்து அதிகமா இருக்கக்கூடாது ஸ்பார் பிளக் கேப் அதிகமா இருந்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா கொஞ்சம் லேட்டா ஸ்பார்க் ஏற்படும் அதே மாதிரி வால்வு டைமிங் வால்வு டைமிங் என்பது தவறா இருக்கக்கூடாது வால்வு வந்து திறக்க நேரக்கூடிய நேரம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா எரிபொருள் அதிக அளவு வெளியே வேறும் ஆகவே வரக்கூடாது அதே முறையற்ற அழுத்தம் அழுத்த விகிதம் என்பது கம்பரஷன் ரேஷியோ முறையற்ற இருக்கக்கூடாது அது மாறி மாறி இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெட்டோனேஷன் என்ற குறைபாட்டை நமக்கு ஏற்படுத்தும் என்பது குறை அடுத்தது பார்க்கும் போது அடுத்த விஷயம் வந்து ரேக் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது ரேக் பொசிஷன் ரேக் பொசிஷனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பிஸ்டன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா ரேக் பொசிஷன்ல பிஸ்டன் ஆனது டிடிசில இருந்து அல்லது பிடிசில இருந்து இருக்கும் போது கிராங்க் ஷாப்ட் ஒரு பதினஞ்சு டிகிரி டு இருபத்தஞ்சு டிகிரி வரை சிறிது அசைவு ஏற்படும் அதாவது நம்ம சைக்கிளை சுத்தி விட்டுட்டு கடைசி நேரத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா வீல் தானா அப்படி ஒரு அசைவு அசையும் நல்லா பாரு வீல் வந்து அசையும் ஒரு மே மேலேயும் கீழேயும் அப்படி ஒரு அசைவு அசையும் அப்படி அசைவு அசையும் போது பார்த்தீங்கன்னா பெடல் வந்து சுத்தாது அதாவது சக்கரம் சுத்தனா பெடல் சுத்தணும் அதான் கரெக்ட் இல்லையா அதே மாதிரி பிஸ்டன் மேலையும் கீழும் போச்சுன்னா கிராங்க் ஷாப்ட் சுத்தணும் இதுதான் நியதி ஆனா என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிஸ்டன் அதாவது அந்த சக்கரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டயர் வீல் சைக்கிள் டயருடைய சக்கரம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா அசை அசையும் அப்படி அசையும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா வீ அந்த பெடல் வந்து சுத்தாது அந்த அதே மாதிரிதான் பிஸ்டன் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிஸ்டன் டிடிசிக்கோ அல்லது பிடிசிக்கோ போயிட்டு வரும்போது பிஸ்டன் ஆகுது பதினஞ்சு டிகிரி டு இருபத்தஞ்சு டிகிரி ஒரு ஆடு லைட்டா ஒரு அசைவு அசையும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா பிஸ்டன் வந்து என்ன ஆகாது அசையாது பிஸ்டன் எக்காரு மட்டும் அது அசையாது அந்த அசையாத ஒரு நிலைக்கு தான் அதாவது கிராங்க் ஷாப்ட் லைட்டா அசைஞ்சாலும் பிஸ்டன் நகராது அந்த பொசிஷனுக்கு என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா அதுக்குதான் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ரேக் பொசிஷன் எதுக்கு வைக்கிறோம் ரேக் பொசிஷன் ஏன் தேவையா தேவைதான் ரேக் பொசிஷன் எதுக்கு தேவை அப்படின்னா எதுக்கு தேவைன்னா வால்வு ஓவர்லாப் இரண்டு வால்வும் ஒரே நேரத்தில் திறந்திருக்கக்கூடிய நேரம் தான் இந்த ரேக் பொசிஷன் அதுக்காக ரேக் பொசிஷன் போடுறாங்க வேற எதுக்காக ரேக் பொசிஷன் ஸ்கேவஞ்சிங் ஸ்கேவஞ்சிங் என்பது சிலிண்டருக்குள்ளாரே எரிபொருளை முழுவதுமாக எரிந்த எரிபொருளை முழுவதுமாக வெளியேற்றும் நிகழ்ச்சி அதுக்கு ஸ்கேவஞ்சிங் ஆகவே வால்வு ஓவர்லாப்புக்கும் ஸ்கேவஞ்சிங்க்கும் தான் ரேக் பொசிஷன் என்ற ஒரு செயல்பாடு செயல்படுகிறது 
இது பொதுவா எப்ப பிஸ்டனுக்கு ரெண்டு ரேக் பொசிஷன் இருக்கு பொதுவா பிஸ்டனுக்கு ரெண்டு ரேக் பொசிஷன் உன்ன கொஸ்டின் கேப்பா எத்தனை ரேக் பொசிஷன் இருக்கு பிஸ்டனுக்கு அப்படின்னா ரெண்டு ரேக் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்து முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது ஆர்ட்ஸ் பவர் ஆர்ட்ஸ் பவர் குதிரை திறன் இதுக்கு பேர் என்னது குதிரை திறன் குதிரை திறன்னா என்ன ஒரு வினாடி நேரத்தில் ஒரு செகண்ட் ஒரு வினாடி நேரத்தில் எழுபத்தஞ்சு கிலோ எடையானது ஒரு வினாடி நேரத்தில் எழுபத்தஞ்சு கிலோ எடையானது ஒரு மீட்டர் நகர்வதை ஒரு ஹெச்பி அப்படின்ற கூறியும் அதாவது ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட் அது ஒரு செகண்ட் ஒரு சொடுக்கு போடுறோம் இல்லையா அந்த நேரத்துல எழுபத்தஞ்சு கிலோ எடைய நம்ம தூக்கினா எவ்வளவு தூரம் தூக்கணும் ஒரு மீட்டர் தூக்கணும் ஒரு செகண்ட் நேரத்தை எழுபத்தஞ்சு கிலோ எடையை ஒரு மீட்டர் தூக்குனா அது ஒன் ஹெச்பி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஹெச்பி உடைய அழகு என்ன அப்படின்னா பவர் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த அழகு வந்து பவர் இதை நான் இப்ப போட்டிருக்கிறது எல்லாமே என்னன்னா மெட்ரிக் டைப் எல்லாமே மெட்ரிக் அதாவது ஒரு ஹெச்பி சிக்வல் எழுபத்தஞ்சு கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹெச்பி சிக்வல் டு ஜீரோ புள்ளி நானூத்தி நாப்பத்தி ஆறு கிலோ வாட் அதே மாதிரி ஒன் ஹெச்பி சிக்வல் டு எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வாட் அதே மாதிரி ஒன் ஹெச்பி சிக்வல் டு எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு நியூட்டன் செகண்ட் அதே மாதிரி ஒன் ஹெச்பி சிக்வல் டு நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் பர் மினிட் அப்படின்னு ஒரு வாய்ப்பாடு இந்த வாய்ப்பாடு மாறாது இந்த இதுல வந்து முக்கியமா அதிகமா இந்த ஜீரோ புள்ளி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறும் ஜீரோ புள்ளி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறும் ஜீரோ புள்ளி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் அதிகமாக என்சிபிடிகேஷன்ல கேட்பா ஒன் ஹெச்பி சிக்வல் டு எத்தனை கிலோ வாட் அல்லது ஒன் ஹெச்பி சிக்வல் டு எத்தனை வாட் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆகவே இந்த 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 நம்பரை நீங்க மனப்பாட பண்ணி ஜீரோ புள்ளி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறுனா கிலோ வாட் எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு என்பது வாட் எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தை வகுத்தா எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு எழுநூத்தி நாப்பத்தி ஆறை நீங்க வந்து ஆயிரம் வகுத்தா கிடைப்பது என்ன ஜீரோ போட்டு எழுநூத்தி நாப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு ஆகவே இந்த வகுத்து பார்த்தா இது மாதிரி கிடைக்கும் அடுத்தது அதுல மூணு வகையான ஹார்ட்ஸ் பவர் மூணு வகையான ஹார்ட்ஸ் பவர் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னு இண்டிகேட்டட் ஹார்ஸ் பவர் இன்னொன்னு பிரேக் ஹார்ட்ஸ் பவர் இன்னொன்னு ஃப்ரிக்ஷன் ஹார்ட்ஸ் பவர் ஐஹெச்பி பிஹெச்பி எஃப்ஹெச்பி அந்த ஷார்ட் ஆஃப் ஆம்னா ஐஹெச்பி இன்டர்னல் ஹார்ட்ஸ் பவர் பிஹெச்பி பிரேக் ஹார்ட்ஸ் பவர் எஃப்ஹெச்பி ஃப்ரிக்ஷன் ஹார்ட்ஸ் பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி என்ன இது நாம வந்து நம்ம பாடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது நம்ம பாக்குறது இண்டிகேட் ஆர்ட்ஸ் பவருடைய விரிவாக்கம் இண்டிகேட்டட் ஆர்ட்ஸ் பவருடைய செயல்பாடு என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்ப நம்ம பார்க்கணும் இண்டிகேட்டட் ஆர்ட்ஸ் பவர் என்பது என்ன அப்படின்னா இன்டர்னல் அதாவது இண்டிகேட்டட் ஆர்ட்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன பவர் சொல்றோம் இண்டிகேட்டட் ஆர்ட்ஸ் பவர் அப்படின்ற இண்டிகேட்டட் ஆர்ட்ஸ் பவர் ஒரு இன்ஜினில் பவர் ஸ்ட்ரோக்கின் பொழுது உருவாகும் உண்மையான நூறு சதவீத ஆற்றல் நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு இன்ஜினில் உருவாகும் உண்மையான ஆற்றல் அதாவது சிலிண்டருக்குள் எரிபொருள் எரிந்து விரிவடைந்து உருவாகும் வெப்பம் தான் இன்டர்னல் இண்டிகேட்டட் ஆர்ட்ஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா சிலிண்டருக்குள் உருவாகும் ஆற்றலை நாம் வந்து என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இண்டிகேட்டட் ஆர்ட்ஸ் பவர் அது எந்த ஸ்ட்ரோக்ல ஏற்படுது அப்படின்னா பவர் ஸ்ட்ரோக்ல அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படும் இதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஐஹெச்பி சிக்வல் டு பிளான் பை டூ அல்லது பிளான் பை எழுபது எட்டு அறுபது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப பி என்பது என்ன மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் எல் என்பது என்ன ஸ்ட்ரோக்களுடைய லென்த் ஏ என்பது என்ன ஏரியா அப்புறம் என் என்பது நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர் எத்தனை சிலிண்டர் அப்படின்றது குறிப்பிடுவது சிங்கிள் சிலிண்டர் இருக்குது டபுள் சிலிண்டர் இருக்குது ஃபோர் சிலிண்டர் சிக்ஸ் சிலிண்டர் அப்படின்னு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டுன்ற இல்லையா இந்த ரெண்டுன்ற வார்த்தை என்பது ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் அப்படின்றான் இது கீழே ஒன்று இருந்ததுன்னா அது டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஏன்னா ரெண்டு என்பது என்ன அப்படின்னா இரண்டு சுற்றுக்கு ஒரு பவர் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கில் இரண்டு சுற்றுக்கு ஒரு பவர் கிடைக்கிறதுனால அது இப்படி சொல்கிறோம் இது ஒவ்வொரு சுத்துக்கும் ஒரு பவர் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஒவ்வொரு சுத்துக்கும் ஒரு பவர் இதுக்கு ஃபார்முலா பாரு என் சிக்வல் டு ஆர்பிஎம் பை டூ அது ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் அதாவது எத்தனை சுத்துகள் சுத்திக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆர்பிஎம் ஆயிரம் ஆர்பிஎம் சுத்திச்சுன்னா எத்தனை பவர் ஸ்ட்ரோக்கு அப்படின்னா ரெண்டாவது வகுத்தா ஐநூறு பவர் ஸ்ட்ரோக் அதே மாதிரி இதுல வந்து ஆயிரம் ஆர்பிஎம
அப்படின்னா எத்தனை பவர் ஸ்ட்ரோக்கு ஆயிரம் பவர் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுக்கு ஒரு சுத்துக்கு ஒரு பவர் என்றதுனால அது எத்தனை சுத்து சுத்துதோ அத்தனை பவர் ஆனா டூ ஸ்ட்ரோக் போர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுக்கு ரெண்டு சுத்துக்கு ஒரு பவர் அப்படின்றதுனால பவர் வந்து மைனஸ் ஆகும் ஆகவே என்ன ஆகுது அப்படின்னா போர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் நான் ஐநூறு சுத்து சுத்துதுன்னா ஐநூறு சுத்து சுத்துதுன்னா பவர் ஸ்ட்ரோக் எத்தனை கிடைக்கும் இரநூத்தி ஐம்பது அதே மாதிரி போர் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஐநூறு சுத்து சுத்துனா ஐநூறு சுத்துக்கும் ஐநூறு பவர் அதான் இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் அதாவது பவர் ஸ்ட்ரோக்கின் போது சிலிண்டருக்கு உருவாகும் மொத்த திறனை தான் நம்ம ஐஹெச்பி சொல்றோம் அத பிளான் பை நாலாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு கே அப்படின்னு சொல்றது கே என்பது நம்பர் ஆஃப் போர் சிலிண்டர் எத்தனை சிலிண்டர் அப்படின்றோம் அது நீங்க என் என்றாலும் நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர் தான் கே என்றாலும் நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர் தான் ஆகவே நாம வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் மறந்துடக்கூடாது இது ஃபார்முலா பாரு பிளான் பை பை டூ அது ஒரு ஃபார்முலா சொல்லலாம் பிளான் பை எழுபத்தி எழுபது இன்ட்டு அறுபது அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது பிளான் பை நாலாயிரத்தி ஐநூறுன்னு சொல்லலாம் இன்ட்டு கேன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஐஹெச்பி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஹெச்பி பிளஸ் ஐஹெச்பி ஆகவே இந்த ஃபார்முலால ஆப்ஷன்ல எது கேட்டாலும் அது இண்டிகேட் ஆர்ட்ஸ் போறோம் அல்லது பிரேக் ஆர்ட்ஸ் போறோம் நீ தனிதுன்னு தான் இதுக்கு ஆப்ஷன்ல ஆன்சர் கொடுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஆர்ட்ஸ் பவர் பிரேக் ஆர்ட்ஸ் பவர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிஹெச்பி பிஹெச்பி என்பது என்ன இன்ஜினில் பவர் ஸ்ட்ரோக்கின் போது உருவாகும் உண்மையான ஆற்றல் நூறு சதவீதம் அது ஐஹெச்பி ஒரு இன்ஜினில் பவர் ஸ்ட்ரோக்கின் போது உருவாகும் உண்மையான ஆற்றல் எவ்வளோ நூறு சதவீதம் அது ஐஹெச்பி இந்த ஐஹெச்பி தேய்மானம் போக தேய்மானம் போக மீதி கிடைப்பது ஆற்றல் தான் டிஹெச்பி சொல்றோம் ஆகவே ஐஹெச்பி உருவாகக்கூடிய அந்த ஐஹெச்பியில் ஏற்படக்கூடிய மொத்த ஆற்றல் தேய்மானங்கள் போக மீதி கிடப்பது தான் நம்ம வந்து பிஹெச்பி அப்படின்னு சொல்றோம் ஆகவே பிஹெச்பி என்ன இந்த ஆற்றல் என்ன செய்யுது அப்படின்னா எதுக்கு பயன்படுது இந்த பிஹெச்பி என்னென்ன எங்கெங்க இருக்குதுன்னா பயனுள்ள வேலைக்கு உதவுகிறது இந்த ஆற்றல் ஆனது எங்க உதவுது பயனுள்ள வேலைக்கு உதவுது வேற என்ன செய்யுது கிராங்க் சாப்ட் மூலம் பிளைவீலுக்கு கிடைக்கும் சக்தி அதாவது பிளைவீலுக்கு எந்த சக்தி வரும் அப்படின்னா பிஹெச்பி சக்தி தான் எல்லா போக எல்லா தேமானங்கள் போக கடைசியில வர்றது வந்து கிராங்க் சாப்ட் வந்து பிளைவீலுக்கு வந்து நிறுத்திடும் ஆக பிளைவீல இருந்து நீ பவர் வெளியே எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எப்பொழுதும் ஐஹெச்பி விட குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா பிஹெச்பி என்பது ஐஹெச்பி விட குறைவாக இருக்கும் இதை எந்த எந்த மீட்டர்ல கண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் டேக்கோ மீட்டர் என்ற ஒரு மீட்டர் மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த ஃபார்முலா பாரு பிஹெச்பி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை என்டி பை நாலாயிரத்தி ஐநூறு அல்லது பிஹெச்பி இஸ் ஈக்வல் டு ஐஹெச்பி மைனஸ் பிஹெச்பி ஐஹெச்பி ல இருந்து நம்ம வந்து எஃப்ஹெச்பி சார் இது வந்து எஃப்ஹெச்பி ஐஹெச்பி மைனஸ் எஃப்ஹெச்பி எஃப்ஹெச்பி கை சார் நமக்கு கிடைப்பது நமக்கு என்ன கிடைக்குது பிஹெச்பி இதுல வந்து என் என்பது ஆர்பிஎம் டி என்பது டார்க் ஆகவே பிஹெச்பி ல ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் என்ன கொஸ்டின் வரும் பிளைவீலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பவர் எந்த எந்த பவரு அப்படின்னா பிஹெச்பி அதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் வரும் இது எந்த கருவியின் மூலம் அளக்கப்படுகிறது அப்படின்னா டேக்காம்பிட்டர் இந்த கருவி மூலம் அளக்கப்படுகிறது அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி பிஹெச்பி உடைய பயன் என்ன அப்படின்னா பயனுள்ள வேலைக்கு உதவுது தான் இதனுடைய பயனே ஆகவே பிஹெச்பி என்பது பிரேக் ஆர்ட்ஸ் பவர் அதாவது உண்மையான ஆற்றல் தேமானங்கள் போக கிடைப்பது பிஹெச்பி ஆகவே இந்த கொஸ்டின்ல எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மூணு நாலு கொஸ்டின் இருக்குது ஒன் வேடல அதை நீங்க கவனமா பாக்கணும் அதுதான் நான் வந்து சொல்லும் போது சொல்றேன் நீங்க அதை வந்து எடுத்துக்கணும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் எஃப்ஹெச்பி இப்ப நம்ம பிஹெச்பி பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப பாக்குறது எஃப்ஹெச்பி எஃப்ஹெச்பி என்பது என்ன அப்படின்னு சொல்ற கொஸ்டின் எஃப்ஹெச்பி என்றால் என்ன அப்படின்னா பிரேக் ஆர்ட்ஸ் பவர்ல இருந்து மீதி கிடைப்பது மீதி உள்ள தேய்மானம் போக உள்ள ஆற்றல் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ஸ் பவர் ஃப்ரிக்ஷன் இன்ஜினில் சிலிண்டருக்கு உற்பத்தி ஆகும் நூறு சதவீதம் ஐஹெச்பி ஆனது உராய்வு மற்றும் இயக்கங்களால் சக்தி வீணாகிறது நூறு சதவீதம் ஆற்றல் உராய்வினால வீணாவது அப்படி வீணாவது கூடிய சக்திக்கு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் எஃப்ஹெச்பி அப்படின்னு சொல்றோம் எஃப்ஹெச்பி என்பது வீணாகக்கூடிய சக்தி எஃப்ஹெச்பி என்பது வீணாகக்கூடிய சக்தி சக்தி வந்து வீணாகிச்சு அப்படின்னு கேட்டினா 
நமக்கு வந்து தேவையில்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அது சில காரணங்களுக்காக பயன்படுது அது என்னென்ன காரணங்களுக்காக நூறு சதவீதம் சக்தி எதனால் வீணாகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா ஒண்ணு இன்ஜினில் ஏற்படும் உராய்வு ஒரு பாகம் இன்னொரு பாகம் உராய்வு அதாவது பிஸ்டன் சிலிண்டருக்குள்ளார ரிங்ஸ் மூலமா என்ன ஆகுது உராய்வு அப்ப உராய்வுனால சக்தி என்னாகுது வீணாகுது அப்புறம் கூலிங் சிஸ்டம் குளிர் விற்பதால் கூலிங் சிஸ்டம் என்ன ஆகுது அப்படி கேட்டா சக்தி கொஞ்சம் வெப்பத்தை கிரியாச்சதுனால அதனால வந்து அஹ் ஆற்றல் வந்து குறையும் அது மட்டும் இல்லாம இன்ஜின் சூழும் பாகங்கள் இயக்கப்படுவதால் இன்ஜின்ல சூழும் பாகங்கள் இருக்கு இல்லையா என்னென்ன பாகம் இருக்குது கேம் ஷாப்ட் கிராங்க் ஷாப்ட் அப்புறம் வந்து கம்ப்ரஷரு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பம்ப்பு இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் என்ன ஆகணும் இயக்கப்படணும் அதெல்லாம் இயக்கிறதுக்கு என்ன ஆகுது சக்தி வெளியே போகுது அதே மாதிரி இன்ஜின் சக்தியா மற்ற சாதனங்கள் இயக்குது இன்ஜினுடைய சக்தி என்ன ஆகுது ஏசி இயக்குது இந்த ஏசி பாகம் இயக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா இன்ஜினுடைய சக்தி விரயமாகின்றது ஆகவே இன்ஜினுடைய சக்தி அதனால விரயமாகுது ஆகவே விரயமாகக்கூடிய சக்தி தான் நம்ம எஃப்ஹெச்பி என்று சொல்றோம் எஃப்ஹெச்பி சீக்வல் என்ன ஆகுது ஐஹெச்பி பிளஸ் பிஹெச்பி ஐஹெச்பி பிளஸ் பிஹெச்பி ஐஹெச்பியும் பிஹெச்பியும் சாரி ரைட் தாங்க ஐஹெச்பியில இருந்து மைனஸ் பிஹெச்பி கழிச்சா கிடைப்பது எஃப்ஹெச்பி அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி என்னன்னா இயக்க வினை திறன் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சின்னா இயக்க வினை திறன் இயக்க வினை திறன் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்ஜினியர் உற்பத்தி ஆகும் சக்தி பயனுள்ள காரியங்களுக்கு பயன்படும் சக்தியின் திறன் தான் எஃபிஷியன்சி மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி சொல்றோம் இன்ஜின்ல உற்பத்தி ஆகக்கூடிய சக்தி பயனுள்ள காரியங்களுக்கு அதாவது பிஹெச்பி தான் நம்ம குறிப்பிடுறோம் இது என்ன சொல்றோம் பிஹெச்பியும் பிளஸ் ஐஹெச்பியும் சேர்ந்த விஷயம் தான் இதை குறிப்பிடுறோம் அதாவது இன்ஜின் உற்பத்தி ஆகும் சக்திக்கும் பயனுள்ள காரியங்களுக்கு உதவும் சக்திக்கும் உள்ள விகிதாச்சாரம் உற்பத்தி ஆகும் சக்தி ஐஹெச்பி பயனுள்ள காரியங்களுக்கு உதவும் சக்தி பிஹெச்பி அப்ப இதுக்கு என்ன பண்றோம் மியூ சீக்வல் டு ஐஹெச்பி பை பிஹெச்பி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது வந்து மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சியுடைய ஃபார்முலா இதை நீங்க கவனம் கவனிக்கணும் அடுத்தது பார்த்தா தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இன்ஜினில் உற்பத்தி ஆகும் சக்தி இந்த சக்தி உருவாகும் தேவையான எரிபொருள் அளவுக்கு உள்ள விகிதாச்சாரம் உற்பத்தி ஆகும் சக்திக்கும் எரிபொருள் தேவையான சக்தி எப்ப சக்தி உற்பத்தி ஆகும்னா அதுக்கு தேவையானது என்ன தேவை எரிபொருள் தேவை ஆக எரிபொருளுடைய பொன்னளவிற்கும் உற்பத்தி ஆகும் சக்திக்கும் உள்ளதுதான் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி அடுத்தது வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சிலிண்டரின் கொள்ளளவிற்கும் அதாவது செக்ஷன் சோக்கின் பொழுது சிலிண்டருக்குள் நிரம்பும் கொள்ளளவிற்கும் உள்ள விகிதாச்சாரம் அதாவது சிலிண்டருடைய கொள்ளளவு அதுக்கப்புறம் சிலிண்டரில் நிரம்பும் கொள்ளளவு இது ரெண்டுக்கும் உள்ள விக விகிதாச்சாரத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சிக்கு பார்த்த பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சிடும் வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி அதாவது இது வந்து சிலிண்டருடைய கொள்ளளவு இது ஃபுல்லா சிலிண்டருடைய கொள்ளளவு இதுல பாத்தீங்கன்னா பவர் பிராக்டிக்கலா இது தேரிட்டிக்கலா சிலிண்டரின் கொள்ளளவு இது பிராக்டிக்கலா சிலிண்டருடைய கொள்ளளவு அப்ப பிராக்டிக்கலா பார்க்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிலிண்டர்ல எவ்வளவு நிரம்பி இருக்கு பாரு இவ்வளவுதான் நிரம்பி இருக்கு சிலிண்டர்ல பிராக்டிக்கலா 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 சிலிண்டர்ல எவ்வளவு நிரம்புது இதெல்லாம் நிரம்பல இது இல்ல அப்ப கொஞ்சம் தான் நிரம்புது அப்ப பிராக்டிக்கலா பார்த்தும் போது சிலிண்டரில் எரிபொருள் ஆனது போதுமான அளவு தான் ஆகவே அதனால தான் ஃபார்முலா தான் சொல்லுது சிலிண்டரின் கொள்ளளவிற்கும் சிலிண்டரில் நிரப்பப்படும் கொள்ளளவிற்கும் உள்ள விகிதாச்சாரம் ஆகவே சிலிண்டரின் கொள்ளவு மூஷா இருக்குது இதுல நிரப்பப்படும் கொள்ளளவு வந்து கம்மியா இருக்கு ஆகவே எப்பயுமே பிராக்டிக்கல் வேற தேரிட்டிக்கல் வேற தேரிட்டிக்கல்ல முழுமையா இருக்கும் பிராக்டிக்கல்ல அந்த அளவுக்கு இருக்காது அப்படின்றதான் அப்ப என்ன செய்யணும் பிராக்டிக்கலா எரிபொருள் முழுமையா ஆகணும்னா பிராக்டிக்கலா இது போல எரிபொருள் இதுல ஃபுல்லா நிரம்பணும்னா என்ன செய்யணும் இன்லெட் மெனிஃபோல்டு உட்புறம் வழவழப்பா இருக்கும் அது ஒரு காரணம் வழவழப்பா இருக்கணும் இந்த இதான் இன்லெட் மெனிஃபோல்டு இந்த தொலை இது உள்ள எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப மழை மழமான இருக்கணும் அப்பதான் ஃபியூல் நல்லா ஃபுளோ ஆகவே இன்லெட் மெனிஃபோல்டு வழவழப்பா இருக்கணும்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இன்லெட் வால்வு செக்ஷன் ஷோக்கில் திறக்காமல் எக்ஸா ஷோக்கில் திறக்கணும் செக்ஷன் ஷோக்கில் வந்த பிறகு தரக்கூடாது இன்லெட் வால் அதுக்கு முன்னாடியே திறந்துக்கணும் அப்ப முன்னாடியே என்ன எப்ப திறக்கணும் எக்ஸாஸ்ட் வால்ல திறக்கணும் ஆகவே இது எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டோக் இது இன்லெட் இது எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டோக் இது செக்ஷன் ஸ்டோக் ஆகவே ரெண்டு வால்லும் திறந்துருக்கும் பாரு இன்லெட் இது இது எந்த ஸ்டோக்கு இது எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டோக் நடக்குது எக்ஸாஸ்ட் ஸ்
அப்ப கீழே இருந்து மேல போகும்போது இந்த வால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா திறக்கும் அப்ப எரிபொருள் இப்படி வெளியேறும் அப்ப புதிய எரிக்கிறவு உள்ள வரும் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா எரிபொருளுடைய கொள்ளளவு அதிகமாகுது வால்மெட்ரிக் எஃபிசியன்சி அதிகப்படுத்த முடியும் அப்படின்றோம் இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லெட்மெனி ஒரு கார்பரேட்டர் பயன்படுத்தினா போதாது அதனால என்ன செய்யலாம் இல்லெட் மெனி ஃபோல்டர்ல இது ஒரு வழி தான் கொடுத்துருக்கேன் இதுல ஒரே ஒரு கார்பரேட்டர் தான் வைக்கலாம் ஆக ஒரே கார்பரேட்டர் வச்சா என்ன ஆகும் இங்க இருந்து இப்படி போவோம் அப்புறம் இங்க பிரியும் இங்க பிரியும் அது ரொம்ப லேட் ஆகுன்றதுக்காக என்ன பண்றான் இங்க ஒரு கார்பரேட்டர் இங்க ஒரு கார்பரேட்டர் ஆக ரெண்டும் வைக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா எரிபொருள் செல்லக்கூடிய அளவு சீக்கிரம் போயிடும் ஆகவே இந்த இந்த மூன்று விஷயங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா இந்த விஷயம் இந்த விஷயம் இந்த விஷயம் இந்த மூன்று செய்கையினால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா வால்மெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி அதிகப்படுத்த முடியும் இதுதான் இந்த பாலத்தினுடைய இன்றைய பாலத்தினுடைய முக்கியமான செய்திகள் இதை உங்களுக்கு இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறது நேற்று வந்து டேம்ஸ் டேம்ஸ் பாதி நடத்திருக்கோம் இன்னைக்கு அந்த டேம்ஸ் இன்னைக்கு முடிச்சாச்சு ஆகவே மெக்க டெக்னிக்கல் டேம்ஸ்ல இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த பாகலாம் உண்டு இதுக்கான கொஸ்டின் உங்களுக்கு நான் அனுப்புறேன் நீங்க வந்து நீங்க எனக்கு பதில் எது அனுப்புங்க என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் சார்